Y el día de mañana va a ser un día este, interesante. Eh, hemos modificado algunas cuestiones de organización, teniendo en cuenta que por primera vez los chicos de primaria van a tener eh, una hora más. Así que están ingresando a las 7 y media en la mañana. Eso que a veces parece simple, porque eso es como pareciera que es solo sumar una hora más, tiene eh, muchas cuestiones, desde lo didáctico, de lo pedagógico, hasta lo organizacional... Eh, y algunas que son eh, de beneficio, otras que nos generan alguna preocupación, pero todas eh, con mucho ánimo de, bueno, de trabajarlas, pero con la comunidad y, y con el Ministerio para ir contándoles seguramente lo que va pasando eh, en el cumplimiento del horario. Eh, acá lo que está faltando es comedor, comedor tener la comida este, y, bueno, y las condiciones en la cocina para que eso se dé, Así que bueno, falta menos y tenemos la esperanza y sabemos que nuestras autoridades trabajan para poder cumplir con esos aspectos en esta escuela y en todas las escuelas para que en el 2027, como nos anunciaron en reuniones que tuvimos, pueda concretarse el 100% de las escuelas con jornadas extendidas en toda la provincia. Eh, Vire, recién hablaba de las preocupaciones, de lo que significa, por ejemplo, esto de, de la alimentación de los chicos, eh, muchos que van a venir sin desayunar y que necesitan lo que es la, la colación, sobre todo por la cantidad de horas que van a estar dentro de, de, de las aulas. ¿Se ha garantizado esto? ¿Cuántos son los alumnos que recurren a, a, al establecimiento para eh, justamente que cada uno de ellos tenga esta posibilidad de poder tener un, una, una colación durante la horas de clase? Bueno, por lo pronto, este, desde lo que es del sistema, tenemos garantizado lo que es el, el desayuno, que, que no está pensado como, como un desayuno, pero bueno, nosotros por las condiciones y características de nuestra comunidad lo convertimos en desayuno porque la verdad es que muchos chicos vienen sin desayunar, la mayoría de ellos. Este año se ha suprimido, acabamos de recibir eh, cómo va a ser la, la, los productos que, a los que accedemos y se ha suprimido, por ejemplo, lo que es queso y lo que es yogur. Eh, por distintas eh, cuestiones que tienen que ver con lo nutricional, que muy bien no las conocemos, tal vez tendrían que explicarlos la nutricionista y seguramente va a ser así, este, pero se suprimió eso y, y bueno, y ya, y, y ya es distinto, ya es el té con leche, el mate con leche y solo el pan. Eh, y también, bueno, internamente acá trabajando con las maestras, viendo cómo podemos hacer para que las familias colaboren, si sería posible que las familias puedan colaborar con una colación cada tanto, cómo vamos a trabajar con la cooperadora para sumar. Eh, estamos pensando muchas opciones, muchas, pero bueno, no, no son tan viables ni factibles. Es una comunidad en donde el ingreso de cooperadora es, es muy escaso, sirve para sostener el mantenimiento de la escuela y se nos haría imposible sostener una colación en forma particular. Sería, realmente sería imposible desde ya. Pero aunque pagaran todos, eh, no, no, <ríe> no es real, digamos. Se usa mucho para el mantenimiento de la escuela. Se, se... La, la en este momento, 1.500 pesos. Entonces, por, alumnos. por alumnos, pero bueno, y por grupo familiar, eh, nosotros tenemos eh, entre 70 y 80 familias que pagan esa cooperadora.